안녕하세요 산골 자연농원입니다 오늘은 우리들의 식생활에 많이 쓰이는 식재료의 꽃입니다 봄이면 새순 겨울을 지난 새순은 며느리에게 안주고 딸에게 준다고 하지요 그 정도로 우리 건강에 아주 많은 도움이 되는 그 식재료의 꽃이랍니다. 이것이 누구의 꽃일까요? 네 맞습니다. 이것은 부추꽃입니다. 이렇게 여름이면 부추꽃이 하얗게 피면 와 정말 예쁘지요? 벌들이 엄청 좋아합니다. 벌들이 엄청 많이 날아와서 꿀을 따고 있다가 인기척을 느꼈는지 어디로 다 도망가네요. 부추꽃, 부추꽃이 피면 우리는 부추를 먹지 않는 것으로 생각하는데 이렇게 부추꽃이 활짝 피기 전에 식재료로 아주 소중한 것이랍니다. 장아찌를 만들고 부추 가루를 만들고 부추 발효액을 만들고 부추 꽃차를 만들면 아주 좋은 것이지요. 꽃이 피기 전에 봉우리가 터지기 전이라고 합니다. 하지만 이 봉우리 꽃이 활짝 핀 것에는 핀것 나름의 영양가가 있을 것이겠지요. 장아찌는 질겨서 먹기가 좀 곤란하지만서도 발효액이나 가루를 만드는 때는 아주 좋은 것이지요. 부추의 꽃말 별의 소원 무한한 슬픔이랍니다. 왜 슬픔일까요? 슬픔이라는 것은 왠지 기분이 그렇지요. 하지만서도 꽃이 정말 예쁘잖아요. 이 부추 동의보감에 의하면 간의 채소라고 하여 김치를 만들어 널 먹으면 좋다 라고 했을 정도로 간 기능 강화에 최고 최고랍니다. 생즙을 내어서 식초 한 작은 술을 타서 마시거나 부추의 생즙에 사과즙을 타서 마시고 부추죽을 쏘 먹어도 좋은 것이지요. 본초강목에 의하면 부추 생즙을 마시면 천식을 다스리고 오독을 풀면 소갈과 식은땀을 그치게 한다 라고 기록되어 있으며 본초 비요 부추는 강장의 채소이고 심장에 좋으며 위와 신장을 보하고 폐의 기운을 돕고 담을 제거하고 모든 혈증을 다스린다 라고 하였다고 하지요 진원부방 소갈증으로 인한 목마른 정상일 때 1일 3에서 5냥을 사용하고 볶아서 먹던가 국어로 끓여서 소금을 치지 않고 먹는다. 10건 이상을 계속 먹으면 편해진다 라고 쓰여 있는 것으로 당뇨병이 있는 사람 부추가 들어간 음식이 좋다는 것이겠지요. 부추 성질은 약간 따뜻하고 맛은 시고 맵고 뜰분 것으로 비타민 A와 C가 풍부한 식품으로 독특한 향과 냄새가 있는 유황화학물의 향미가 있는 식품으로 마늘과 비슷한 광장 효과가 있는 것이지요. 민간요법으로 부추 삶은 물은 살균 효과가 있으며 항문질환 치질 치료 부위를 씻으면 도움이 된답니다. 음식을 잘못 먹고 설사를 할때 부추 꽃대를 채취하여 진하게 다려 마시면 설사를 멈추게 하는 데 도움이 되고 구토에 생강즙을 타서 마시고 식중독에는 여러 번 마시면 좋답니다. 천식에도 부추즙을 자주 마시면 효과가 있고 코피가 자주 날 때도 도움이 되는 것이라고 하지요 부추 활성산소 해독작용에 도움이 되는 것으로 항산화작용을 하는 베타카로틴, 
노화의 원인이 되는 활성산소 발생을 억제하는 것으로 배가 항상 냉하고 설사를 자주 하는 경우도 도움이 된다죠. 장복하면 정력에 증강하고 허리가 튼튼해지며 숙면을 취할 수 있다고 하지요. 예전 산골 젊은 부부가 살고 있었는데 남편이 항상 얼굴이 누렇고 비실비실하여 걱정을 하였는데 노선님이 이 부추를 담벼락 아래에 많이 심어서 항상 남편에게 해주라고 하였다고 하지요. 그래서 부인은 부지런히 담벼락 밑에 부추를 심고 매일 반찬으로 다양하게 하여 남편에게 주었더니 남편이 아주 건강해져서 아주 오랫동안 행복하게 살았다고 하지요. 그만큼 부추 남성 건강에 도움이 된다는 것입니다. 남성 건강에 도움이 되면 여성 건강에도 도움이 되겠죠. 부추는 우리 건강에 아주 좋은 것이랍니다. 오늘 저녁은 부추 요리를 한번 해볼까요? 이렇게 피지 않은 부추꽃이 있는 요것을 채취해 왔습니다. 오늘은 이 부추 꽃이 들어간 부추전을 한번 만들어 보려고요. 아직 이거 연해서 어, 상주 경상도의 여름 밑반찬 고추장 들어간 장떡 한번 만들어 보겠습니다. 반죽 만들기 여기 밀가루와 메밀가루를 넣고 밀가루 이렇게 만든 것입니다. 여기에 부추, 꽃대와 부추를 넣고요. 양파, 양파 조금 들어갑니다. 그리고 소금 대신에 요 고추장으로 간을 해주는 것이지요. 음, 요렇게 하얀색이지요. 여기에 고추장, 여기에 먼저 고춧가루 한 스푼 넣어주고요. 좀 붉은색이 강하게 나타나기 위해서 고춧가루 생략해도 됩니다. 여기에 고추장 한 숟가락 넣고요. 음, 이렇게 반죽을 해주면 되는 겁니다. 이렇게 반죽, 반죽이 마무리되면 전을 굽기만 하면 되는 것이지요. 음, 어때요? 색깔 예쁘지요? 이대로 먹어도 맛을 뜻하지만서도 생 밀가루 이길에 익혀야겠지요? 익혀보겠습니다. 달구어진 팬에 반죽을 넣고요. 좀 살살 펴줍니다. 어, 좀 많이 빨간 것 같아요. 근데 먹음직스럽기는 한데 어차피 얘는 반찬으로 먹을 것이니까요. 달구어진 팬에 이렇게 반죽을 넣고 살살 펴주고 노릇노릇하게 구워지면 장떡이 되는 것입니다. 어디 한번 요수, 요수, 요수. 그래서 음. 아, 고추장 때문에 좀더탄것 같이 느껴지는데 타지는 않은 것이랍니다. 이렇게 눌러주면 얍실하게 됩니다. 얍실하게 되면 한번더 뒤집어 주고요. 음, 아주 잘 됐습니다. 요 장떡은 이렇게 구워서 조금 식혀서 먹어야 제맛이지요. 음, 냄새 좋고요. 기대됩니다. 요것은 부추장떡입니다. 와 맛있게 생겼지요? 음 맛있어요 
쫀득쫀득하고 음. 그냥 먹어도 맛있고 이거 밥반찬으로 먹어도 음 최고죠 맛있어요. 맛있는 흥얼 그림입니다. 이것은 반죽에 박립입니다. 박립도 이렇게 하면 쫀득쫀득하지요. 음. 정말 쫄깃쫄깃해요. 음, 이렇게 구추장 반죽에 하니 더 맛있는 것 같아요. 오늘은 부추꽃이 들어간 장떡. 부, 거기에 박립전을 해 보았습니다. 아, 정말 맛있어요. 시골 사는 재미. 시골에 사는 재미가 바로 이것입니다. 밭에서 직접 채취해와서 바로 해먹을 수 있는 거예요. 굿, 굿, 굿입니다. 오늘은 부추, 부추 꽃말, 부추에 대하여 알아보았습니다. 언제나 건강하게 화이팅입니다.